uzun bir aradan sonra tatil modundan çıkıp sonunda video çekmeye karar verdim. Ee, uzun zaman önce yapmam gereken konuları, paylaşmam gereken videoları şimdi paylaşacağım. Bugün su hakkında konuşmak istiyorum. Ee, çoğu insanın su tüketimi hakkında görüşleri yanlış. Çoğusu e, internetten ve kendine doktor diye tanıtan insanların belki de diplomalarında doktor yazıyor olabilir ayrıca. Tavsiyeleriyle kafaları dolmuş durumda. Ee, benim en başta direkt videonun özeti olarak söyleyeceğim cümle şu olacak. <gülüyor> Suyu sadece susayınca için. Şimdi e, bunun detaylarına rezineceğim. Tabii ki suyu içmenin usulleri var. Bunun hakkında kimse konuşmaz. E, önce miktardan bahsedelim. Usule sonra geçeceğiz. E, miktar olarak genelde internette şu tavsiyeleri hep görmüşsünüzdür. Günde 4 litre su için, 5 litre su için, 6 litre su için. Bunlar tamamen saçmalık. İnsan vücudu bu kadar suya gerçekten ihtiyaç duymuyor. Bir yaz günü bile sadece susayınca su içmelisiniz. E, suyun miktarını tamamen susama seviyenize göre belirlemeniz gerekiyor. Suyun zamanlamasına gelirsek bence en önemlisi bu. Sabah uyanınca direkt güne katı bir şeylerle, hatta daha da kötüsü sigarayla, kahveyle başlamayın. Ee, önce bir bardak su içmenizi tavsiye edebilirim. Bu limonlu su, sirkeli su gibi versiyonlar da olabilir. Bunların ayrı faydaları var. Önce bir bardak suyla güne başlamanızı istiyorum. Ee, duruma göre çok ısıtıysanız yaz günü iki bardak da olabilir, hiç fark etmez. Ee, bundan sonra Yemeklerle olan bağlantısını söyleyelim. Yemeklerle beraber su içmeyin. Yemekten önce hemen önce su içmeyin. Yemekten hemen sonra su içmeyin. Peki ne zaman su içeceğiz? Yemekten önce su içerseniz, hatta şöyle söyleyeyim, siz yemek pişiriyorsunuz. Yemeğin kokusunu aldığınız anda mideniz oradan gelen bilgiyi analiz edip o yemekle alakalı enzimleri hatta yani normal mide asitinde salgısını arttırmaya başlar. Siz e, Yemeğin kokusunu aldıktan sonra su içerseniz yemeğe başlamadan önce, yemek moduna geçtikten sonra yani bu asidi mideden yıkayıp bağırsaklara göndermiş olursunuz ve yemeği yediğinizde baştan enzim üretimi çok zordur. Midenizin enzim üretme konusunda günlük bir limiti, bütçesi vardır. Bunu devamlı yıkayarak, yeniden üreterek harcayamazsınız. O yüzden yemekten önce su içmenizi tavsiye etmiyorum. Yemekten 15 dakika, 20 dakika önce olabilir. Bunda sakınca yok. Yani benim bahsettiğim yemek önünüzde ve siz bir bardak suyla başlıyorsunuz. Artık su için çok geç olur. İkinci olarak yemekle beraber su içme. Bunun kötü yanı şu, bu sefer midenizdeki enzimleri yıkamayacaksınız fakat mide asitinizi suyla seyreleterek sindirim gücünüzü azaltacaksınız. Yani mide asiti adı üstünde asittir. Asidik ortamda sindirim yapıyorsunuz. Siz su içerek bunu asidi alkalize ediyorsunuz aslında. Yani asidin gücünü düşürüyorsunuz bir. Karnınızdaki e, yemeğin miktarını yani sindirdiğiniz gıdanın miktarını sıvıyla artırarak total hacmi artırıyorsunuz. Bu da mide kaslarınızın çalışmasını azaltır. İyi bir şekilde kasılamaz. Yani karnınızı yemekle, yemekte suyla şişirmenizi tavsiye etmem. Başka içecekleri de tavsiye etmem. Yemeği sadece yemek olarak yiyin. E, Başka içecekler içmenin dezavantajları ayrıca var. Örneğin şekerli bir içecek içerseniz daha da kötü. Diyelim ki yemekle beraber kola içerseniz e, oradaki şeker de midenizde fermentasyona sebep olacaktır. Yani sıvı olduğu için artı bir zarar. E, üzerine bir de şekerin zararı yemekle beraber. Ayrıca zararından zaten bahsetmiyorum. E, üçüncüsü yine yemekten hemen sonra su içmek. Yemekle beraber içmekle aynı etkiyi verecektir. Yemekle beraber su içmediğiniz gibi yemekten hemen sonra da içmeyin. Suyun içilmesi gereken zaman, e, suyu içebileceğiniz en uygun zamanlar yemekten 1,5-3 saat sonrasıdır. Yani 1,5 saat olabilir, 2 de olabilir, 2,5-3. Ne zaman susadığınızı iyi takip edin. Zaten yemek yedikten üzerinden bu kadar zaman geçtikten sonra doğal olarak bir susama hissedeceksiniz. Mideniz yemeği iyice sindirmiş olacak. Ve yani bağırsağa geçiş için suda yardımcı olmuş olur tam tersine. Bu sefer pozitif bir etkisi olur. Ama ben yemek yerken susuyorum, yemekten sonra susuyorum diyorsanız ben de bazı durumlarda bunu yaşıyorum. Bunun çözümü şu, yemeğe başlamadan önce, 20 dakika yarım saat önce önden suyunuzu bolca içmiş olun. Yani suyu önden yükleyin, 
yemekten sonra susama gibi bir durum olmayacak göreceksiniz. Aşırı susuyorsanız zaten çok fazla yemek yiyorsunuz anlamına da geliyor bu. Çok fazla yemek demeyin. Yani totalde kısaca özetlersek sabah uyanınca su içmenizi istiyorum. Başka hiçbir şey tüketmeden önce. Yemeklerden yarım saat önce eğer susuyorsanız özellikle yaz günleri bolca su içmenizi istiyorum. Kendinizi de zorlamayın tabii ki yani içebileceğiniz kadar için. Ee, sonrasında yemeklerden 2-3 saat sonra yine susamayı bekleyin. Yemeğinizin sindirinize iyice emin olun. Bu şekilde su için zamanlamaları bu şekilde oturtursanız zaten eskisi kadar suya ihtiyaç duymayacaksınız. Bir detay daha var suyla ilgili. Suyu içerken direkt lıkır lıkır içmenizi hiç tavsiye etmem. Ee, suyu ağzınıza alın. Biraz dolaştırın. Hem vücut ısınıza gelmesini bekleyin. Soğuk su bileysiniz. Zaten soğuk su bu daha da önem kazanıyor. Ağzınızda dolaştıracaksınız. Tükürükle karışmasına izin vereceksiniz. Paul Çekin bu konuda bir sözü var. Ee, yemeğinizi için suyunuzu yiyin diye. Bu ne anlama geliyor? Çiğneme konusundan bahsediyor orada aslında. Ee, bununla ilgili ayrı video yapabilirim belki. Şu an videolara başladım. Artık başladım bu sefer. Ee, yemeği iyice çiğneyip, neredeyse sıvı haline getirene kadar çiğneyip, sindirime çok kolaylık kazandırabilirsiniz. Yemeğinizi için oradan geliyor. Suyunuzu yiyin de şuradan geliyor. Direkt lıkır lıkır suyu yutmuyorsunuz. Neredeyse, neredeyse çiğner gibi. Tükürükle karışmasına izin verip ağzınıza biraz oyalayıp suyu o şekilde yutuyorsunuz. Bunun birçok faydası var. Bunları ayrıca kendiniz de araştırabilirsiniz. Bu videoda duyduklarınız, şu ana kadar duymadığınız şeyler de olabilir. Bazılarınız duymuştur, belki bunları okumuştunuzdur bir yerlerden. Genelde ana akımın, internette paylaşım yapanların, televizyona çıkan doktorların söyledikleriyle hiçbir alakası yok, evet. Bolca su için, sadece su için, nerede içerseniz için, 10 litre için, 5 litre için. Bunlar gerçek değil arkadaşlar. Suyun fazlası her şeyde olduğu gibi zarar. Peki az su içip veya yeterli su içip içmediğimizi nereden anlayacağız? Ee, burada idrar rengi devreye giriyor. Herkesin yine popüler olarak söylediği, yine doktorların, idrarınızın şeffaf falan olması gerekmiyor. Bu çok hatta fazla su içtiğinizi gösterir. Ee, tabii koyu bir renk de uygun değil. Klasik altın sarısı dediğimiz renk sizin sağlıklı bir miktarda hidrasyon sağladığınızı gösterir. Dünya Sağlık Örgütü'nün e, tavsiye ettiği bazı rakamlar da var. Dünya Sağlık Örgütü'ne ne kadar güvenmeniz gerektiği ile ilgili bir şey söylemeyeceğim. Sadece... E, ciddi alanlar varsa e, orada verilen kilo başına x miktarda x litre hani totalde bir hesaplaması var onun içmeniz gereken su hesabı var e, oradaki hesap yediğiniz gıdaların suyunu da e, dikkat alıyor yani ben 60, 60 kilo bir insanım bana 4 küsur litre su çıktı falan o total su hacmi bildiğimiz yani siz salatalık yediğinizde de aslında zaten %90 su yemiş oluyorsunuz, su içmiş oluyorsunuz. Total e, sıvı miktarından bahsediliyor da. Yani oradan çıkacak rakam sizin sadece su olarak içmeniz gereken su değil. E, bunun yanında vücutta suyu tutmanın başka yolları var. Yani siz 10 litre su içip hiçbirini vücutta kullanamayabilirsiniz. Biraz tuz yemeniz gerekiyor, minerallerden almanız gerekiyor. Mesela bu üç beyaz yanlışı, yine bu da ayrı bir yanlış, yine video çekeceğim galiba. İnsanların tuz tüketimini de azalttı. Yani özellikle bir tansiyon hastası falan, yüksek tansiyon hastası değilseniz ki bunun çözümü de zaten yine tuz azaltmak değil, potasyumu arttırmak, hareketi arttırmaktır. Tuz tüketimini azaltmanıza gerek yok. Şeker ve un konusunda bir şey söyleyemeyeceğim, onları azaltın. Tuz tüketimi özellikle sporcularda Ciddi seviyede önem taşıyor. Genelde şöyle bilinir. Tuz yemek insanı daha fazla susatır. Aslında tam olarak öyle değil. Tuz tüketen bir insan daha az susar. Çünkü tuz e, beraberinde su tutar. Tuzu aldığınızda vücudunuzda içtiğiniz suyu da tutmuş olursunuz. Yani sizinle beraber daha uzun süre kalır. Lazım olduğuna da kullanılır. Kısaca sizden tuz tüketmenizi istiyorum. Su hakkında söylemek istediklerim şimdilik bu kadar. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere. Burası yeni yerim. Hiçbir videoda aynı yerde değilim farkındayım. Yerimi bir gün beğeneceğim sanırım.
Sonraki videolarda görüşmek üzere.